Paz y bien, hermanos, bendiciones. Hoy estoy con Maco Lorenzana en esta nueva edición del programa Cristiano Somos, donde vamos a enfocar un tema que resulta interesante para algunos y para otros no. Ámense los unos a los otros. Un mandamiento, una exhortación. ¿Cómo lo toma usted? ¿Cómo lo ve usted? Y cómo lo, lo vamos a enfocar nosotros a la luz de las Sagradas Escrituras. Bienvenido, Maco. Buenas noches, Luis. Bienvenidos a todos nuestros hermanos que se van a conectar en este momento y a los que pues mirarán el programa en otra hora. Que Dios los siga bendiciendo y esperamos que se encuentren muy bien de salud, acompañados de toda su familia. Perfecto. Pues fíjate que la temática de hoy es Ámense los unos a los otros, que podría traducirse también como amarnos los unos a los otros, pero antes de ello pues vamos a iniciar nuestro programa con una pequeña oración y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te pedimos tu auxilio por medio de tu Santo Espíritu que es quien gobierna la iglesia. Te pedimos Señor que seas tú el que nos ilumine el que nos conduzca y el que ponga también esa semilla de amor en cada uno de los corazones de los oyentes y de los que ven, tanto en el presente como lo van a hacer en el futuro. Dejamos pues en tus manos, Señor, la conducción de esta transmisión. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien. Entonces, Amén. fíjate que hablar de amor... Mmm, como que está un poquito complicado en, en, en la situación que vivimos actualmente, donde predomina el egoísmo, donde predomina, eh, como diría alguien, y no me gusta utilizar ese término, pero al final lo voy a hacer, es el yo-yo, yo primero, yo segundo, yo tercero, yo siempre, forever and ever, dirían los norteamericanos. Entonces, dentro de esto, el amor sea esa palabra de, que nosotros escribimos con cuatro letras, que tiene una dimensión enorme en su sentido, se ha torcido totalmente, lo han torcido, y el Papa Francisco, pues eh, también nos dice que es una palabra que, se, que, es, que muchas veces se usa, pero no se sabe eh, cuando se expresa qué significa exactamente. Pensamos en el amor de las telenovelas al estilo de las abuelitas de Corín Tellado, eh, pero ahora ya en las telenovelas ya no se toca esa palabra, sino ya se habla de otra situación y, y a veces yo me preguntaba por qué las telenovelas llaman mucho la atención y fíjate, Marco, que llaman la atención por una sencilla razón. Te muestran en la trama, la naturaleza de la maldad del ser humano. Y aparece aquel personaje sufriente, doliente, ¿ah? y que por amor va a tratar de vencer esto. Pero no es ese el amor, eso está para las telenovelas, para las historias de ficción, para cuestiones románticas. Eh, eso no es amor, definitivamente. Eso que parece amor es en realidad entusiasmo por una persona y después se apaga. Miren cómo lo plantea el Papa Francisco, después se apaga. O sea, se vive una especie de utopía, ¿eh? es algo onírico, es algo que no se ha dimensionado en la extensión de la palabra, el amor. La culpa, pues, la pudiéramos echárselas a quien usted quiera. ¿Mm? Y vuelvo a decir acá, menos yo, menos usted, cualquiera. Todos tienen la culpa. Echémosle la culpa a las telenovelas, a las películas. A, echémosle la culpa al, al desgraciado que te abandonó, a, a aquella que te fue infiel. Echémosle la culpa a ellos, pues. Pero va eso es lo que vamos a ir viendo más adelante y cómo lo vamos a ir eh, desglosando. ¿De dónde proviene entonces el verdadero amor? 
que escribe San Juan, todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios porque Dios es amor. Interesante, ¿no? Todo el que ama ha nacido de Dios. Ha nacido de Dios, pero si yo nací de mi madre, yo nací de mi padre. Ah, el padre me engendró, me engendró a mi madre. Entonces, eh, eh, perdón, no es la palabra exacta, pero de ahí vengo yo. Tengo un árbol genealógico. Y entonces estoy como poniéndome en el papel de aquel que dijo ¿Y cómo me he de meter de nuevo en el vientre de mi madre para nacer de nuevo? Eso es lo que la lógica humana, el razonamiento, no logra entender ni va a comprender realmente el amor. ¿De quién? De Dios. Y para entender el amor se tiene que haber nacido de Dios primeramente porque de él viene el verdadero amor. Él es amor. El amor. El apóstol no dice todo amor es Dios. Lo que dice es Dios es amor y continúa San Juan. Dios nos ha amado tanto uh -huh. que envió único, único para que vivamos por medio de él. Y esto ya es un estribillo, ¿no? Ya es un como uh, una cuestión, ya la sé de memoria, ya me lo sé, pero es lo mismo saberlo que sentirlo y experimentarlo. Dejo ahí la interrogante Bien, no. para que se vaya entendiendo esto. Y eh, ya sabemos que por tanto amó al mundo, que dio a su hijo, hasta ya lo tenemos, pero lo creemos. Esa es otra cuestión. Entonces, en el Evangelio de Según San Juan, en el capítulo 13, versículos 34, 35, dice, os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Así os améis también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros. A los otros. Mandamiento nuevo. ¿eh? Mandamiento que es aplicable a usted, a mí, a Maco, y a todos los que conformamos la iglesia. Y entonces cuando vemos una situación en la comunidad, en la parroquia, o donde quiera que estemos insertados como parte de la iglesia, y descubrimos que el amor también es una utopía, que es algo onírico, y esto nos lleva también como a una decepción. ¿Pero por qué? Porque las personas no han entendido, primero, el sacrificio de Jesús en la cruz y por lo tanto muchos en su vida lo han hecho vano, inútil para su propia vida. Entonces todo eso tenemos que dimensionarlo y podríamos citar cómo ama a Jesús si nos vamos a centrar en Jesús. Pero la pregunta es si yo ya, la, lo que yo diría es si ya conozco a Jesús, ya he, él, él me perdonó, ya Él me dio la salvación. Entonces, yo me tendría que hacer una serie de preguntas, cuestionamientos, interrogantes. Por ejemplo, amo incondicionalmente. Lo hago con sacrificio. He perdonado a aquellos que me han ofendido. Y lo hago de corazón y, y, por así decirlo, para toda la eternidad. ¿Por qué razón digo esto? Porque el amor de Jesús es santo y aquel que perdona viene a probar con anticipación la santidad. Porque el perdonar es divino. Cuando ya se logra entender todo esto, Vamos a entender que el verdadero amor se caracteriza por una pureza moral que trasciende, ¿eh? no se queda, trasciende, abarca. Y esto lo vemos, eh, eh, si sabemos de historia de la iglesia de algunos santos, vamos a entender por qué el hermano Pedro de Tancur, por qué el padre Damián, por qué Teresa de Calcuta, por qué 
eh, San Juan Bosco, y paro de, de mencionar nombres porque sería larguísimo. Ellos entendieron y comprendieron que la culminación del asombroso amor de Cristo por nosotros es su muerte en su cruz, su sepultura y resurrección corporal. Entonces, podríamos decir que de esto hay que sacar una conclusión. Los creyentes estamos llamados a amarnos los unos a los otros. A nosotros. De igual manera. Los creyentes. Mago. Fíjate que con esto que estás diciendo, nos damos cuenta que Jesús nos da una identidad. En este mandamiento, Jesús hizo algo que en el mundo no existía en este momento, en esa en esa parte, en esa, en, esa, en esa época, y nuestra iglesia viene a tomar esa identidad, esa identificación. ¿Y cuál es eso? El amor. El amor viene a ser el emblema, viene a ser la figura, viene a ser la base, viene a ser el todo que va a hacer que nos identifiquemos. Fíjense que vemos ahorita en el mundo, hay muchas agrupaciones, personas que se identifican a sí mismos de diferentes maneras. Empecemos por su ideología, su pensamiento, su criterio, por un interés mutuo, por el deporte. Por el deporte que obviamente que practican o no practican, porque muchos se identifican a través de seguir a un equipo. Y hacen sus grupos, hacen sus fans, hacen su, lo que se llamarían seguidores de eso. Puede ser también por el lugar donde se estudian. Miremos los suéteres que utilizan con el logotipo de las universidades, de los colegios. Todos vamos buscando cómo decir yo pertenezco a este grupo. Yo participo de este grupo. Otra algo que me recordaba era los scouts antiguamente, no sé ahora cómo estarán, pero eran un montón de grupos de scouts. Y cada scout, cada grupo tenía su pañoleta, que identificaba yo soy del grupo 1, del grupo 2, del grupo 5, su grupo 16, grupo 32. Cada uno iba buscando su pañoleta. O sea, que nos queda en nuestra mente, en nuestro deseo, tener esa parte de identificarnos. Hay identificaciones, bueno, no voy a decir si son buenas o malas, sino voy a decir que se identifican a través de tatuajes, a través de piercing, más que todo ahorita en lo que estamos hablando de las nuevas generaciones, de los jóvenes. Buscan también cómo identificarse, cómo hacerse ver. Yo soy, yo pertenezco. Otros, ya que ya es antiguo, hasta en la comida buscan cómo identificarse. Y hay un grupo que son vegetarianos, hay otro grupo que son vegetalianos, que la diferencia entre uno y el otro es que estos comen carne blanca una vez o dos veces por semana, que no comen carne. O los carnívoros, los que todo el tiempo prefieren comerse un buen pedazo de carne, sin verduras y todo lo demás, o un poquito cada cosa. Quiere decir que hay maneras, diferentes maneras de identificarnos. Que las forma de identificarse el grupo puede ser si quieren ustedes hasta infinitas pero Jesús nos está diciendo tú eres católico tú perteneces a mi iglesia tú te has incorporado a la iglesia que yo instituí entonces tú tienes que entender esta parte la identidad es el amor y nos damos cuenta que en la historia no había esa identidad, sino que viene a ser como un factor de identificación de lo que Dios quiere que hagamos. Dios es amor y se identifica con su iglesia dando a su hijo. Su hijo es amor y se identifica con la iglesia muriendo por nosotros por amor. 
y no se pone a analizar, bueno, yo voy a morir por, y voy a venir solo por cierto tipo de, de pueblo, solo cierto tipo de color de raza, color de piel, por cierta eh, idioma, por ciertas uh, formas de hablar, por ciertas reglas acerca de dietas o, o los uniformes de ropa que visten que estamos hablando, ¿cuál debe ser nuestra identificación? ¿Cuál debe ser el campo? ¿Cuál debe ser lo que usted y yo debemos de presentar? No solo físicamente, sino más que todo espiritualmente. Y es el amor. Eso es lo que Jesús le deja como, como forma distintiva, como identidad a su iglesia. Un amor, como decía mi hermano, un amor sincero hacia las hermanas y hermanas. ¿Qué quiere decir con eso de sincero? Que no va a tener un interés, una recompensa porque yo los amo, no. El amor no espera digamos, que se dé también amor. Algunos decimos, no te amo porque tú no me amas. Como tú no me amas, yo no te amo. Pero imaginemos que ese fue el pensamiento de Jesús. ¿Cómo estaríamos cada uno de nosotros si, si Jesús hubiera dicho, yo me voy a morir por ti porque te amo? Pero como tú no me amas, tú quedas fuera. No, estás integrado. Por eso el amor tiene que ser de una forma sincera. Dice en San Juan, el que ame a Dios, ame también a su hermano. Ahí viene la verdad. Ahí viene la realidad. Porque muchos decimos amar a Dios, pero cuando nos hablan de ciertos hermanitos que ya nos chocan, ya nos caen mal, ya se nos hacen bilis en, en el hígado, en cualquier parte del cuerpo, ahí ya no lo amamos. Y entonces estamos rompiendo esta identidad. Estamos rompiendo lo que Jesús nos está pidiendo que mantengamos, que hagamos, que nos comportemos. Amar. Amar. ¿Y qué otra cosa vamos a hacer? Lo que Jesús hizo. En el amor no puede haber rechazo. En el amor no puede haber escogencia. En el amor no pueden haber personas especiales. Sino en el amor está abierto a todos. Miremos cómo Jesús integró a sus apóstoles y amó a los doce por igual. No tuvo preferencias. No los criticó. No los jugó. Ni los apartó de su lado. El amor es eso. Te acepto como eres. A pesar de sus actitudes, los aceptó. Así los amó y así nos seguirá amando. Quiere decir que el amor es aceptarnos como somos. Y nuestro ejemplo de amor, nuestro ejemplo al amar, va a hacer que los demás también Amén. Pero ¿qué pasa cuando un cristiano se le olvida este, esta enseñanza de Jesús, que también lo enfoca como mandamiento, se aparta de nuestra esencia? Cuando se nos oye hablar, es que aquel me cae mal, aquel esto, aquel lo otro, es que... No. No. Por eso, una de las cualidades que decía mi hermano Luis es, el amor no critica. Cristo nunca criticó, pero siempre amó. Y eso es lo importante, que Jesús siempre amó y nos pide que Bueno, parece ser que tenemos eh, falla de señal con Maco. Entonces, para, re, para continuar, eh, recordémonos que Jesús 
se rodeó de sus discípulos e indudablemente que durante el tiempo que estuvieron conviviendo con él, no les enseñó acerca de los milagros, no les enseñó acerca de, de cómo multiplicar el pan, de cómo sanar a los leprosos, de cómo levantar, no, les enseñó algo muy importante en cada una de estas acciones. ¿Y qué es lo importante que les enseñó? El amor. Así, así. Y quien lo experimentó más adelante y de una manera que hasta le hizo que su corazón le doliese fue a Pedro cuando le pregunta, cuando le pregunta tres veces si lo ama. Y Pedro entendió el mensaje y, en, y descubrió dentro de sí mismo que realmente amaba a Jesús. Porque fue lo que Jesús transmitió. Muchos vemos las cosas desde otro punto. Ah, el milagro, esto, ah, la, lo que dijo sobre aquellos. Ah, cómo hizo ver al ciego. Oh, cómo salvó a aquella mujer adúltera. Ah, cómo fue capaz, no. Si ustedes lo analizan, él lo que estaba enseñando en cada una de sus acciones era el amor. Y era a Dios mismo personificado en él, porque así lo dice la palabra, puso su tienda entre nosotros. Y pero esto no es posible en nuestra actualidad, donde vivimos un, un sinfín de circunstancias. Hoy nos agobia... Quizás eh, la recesión, la inflación, el rumor de guerra, eh, eh, la lucha que hay por, por el poder eh, eh, a nivel mundial eh, también nos está eh, poniéndosenos encima eh, en la sombra de la inteligencia artificial, la automatización de los vehículos, la energía solar y, 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 y paremos de contar, ¿Mm? ¿Y dónde está el amor ahí? ¿Dónde está el amor? Entonces, cuando, cuando esto, el ser humano que no experimenta el Espíritu Santo dentro de él, indudablemente que no va a conocer lo que es el amor. Y te voy a poner un ejemplo tan simple, tan sencillo. Tú estás en un área de trabajo, miras a una chica, pero no sientes por ella la saludas, esto, pero llega el momento en que tal vez tanta comunicación, le vas descubriendo cualidades, vas descubriendo que qué voz tan, tan, tan dulce tiene, eh, el aroma que despide su cuerpo, la forma de... Y entonces vas cambiando ese, 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 ese pensamiento y se convierte en una emoción y te empiezas a enamorar y después la empiezas a amar exactamente esa es la acción del Espíritu Santo conocemos a Jesucristo hablamos de Jesucristo pero quizás no entendemos a Jesucristo y no amamos a Jesucristo pero el Espíritu Santo no lo va a hacer ver como se lo hizo ver a sus discípulos allá en el tiempo de Pentecostés dentro de esto también si no se obedece esa acción del Espíritu, póngase atención a esto, quiere decir en pocas palabras que cómo puede amar el creyente si no se ha dejado conducir por el Espíritu Santo y amar tanto como Cristo amó. Y, y, y tengo que volver a retomar esto. Lo de los santos, para muchos es chocante, pues. Pero nosotros hemos tenido santos contemporáneos. Por amor a Jesucristo, Papá Juan Pablo II estuvo llevando el mensaje de salvación aún balbuceando, aún babiando, hasta el último momento. Pero por amor a quién? A Jesucristo, santo contemporáneo. No lo olvides, lo conociste, lo viste, ¿eh? Vino a esta tierra también, indudablemente fuiste los que eh, eh, fue ahí a ver cómo pasaba en la caravana. Tenemos a la madre Teresa de Calcuta, contemporánea de nosotros también. Todos conocemos la historia de ellos. Pero ¿cuál fue el éxito de estas personas? Amaron como Cristo amó. 
Y eso fue gracias a la acción del Espíritu Santo. El verdadero creyente entonces demuestra un amor incondicional. No pone condiciones. Ah, eso hay que ponerle atención. Yo te amo porque tú me amas. Ah, qué bonito. Qué bonito. Si, si no me amas, dejo de amar. Yo te amo, Jesús, porque tú me das la vida, porque tú me das la casa, porque tú me das salud, porque tú me das mi familia. ¿Y qué pasa cuando de repente por la situación de la vida propia que se tiene en esta tierra viene la catástrofe? ¿Cuántos dejaron de amar a Cristo? Entonces, son cuestiones de que el amor no es eso que todos hemos dimensionado, ¿no? Es una acción del Espíritu Santo en ti pero para eso tienes que creer creer y dimensionar bien el amor y tanto así fíjate tanto así que incluso los enemigos reciben el amor de Cristo y lo recibieron porque él dio la vida por ti por mí y por todos que yo lo acepte es otra historia. Y si no lo aceptas, vivirás sin amor. Vivirás así, en la nada. Te estarás aferrando al amor al dinero, al amor al tener, al amor al poder, al amor a, a, a la mujer, el amor a los hijos, el amor a tus posesiones, etc. Pero no vas a entender lo que es ese amor. Y, y tanto... Nos lo explica la palabra de otra manera, el sol nace para buenos y para buenos, alumbra buenos y amados. Hay que entender esto de, del amor, pero solo vas a llegar al pleno entendimiento de eso gracias a la acción del Espíritu Santo. Y para eso se necesita hacer un cambio de corazón, diríamos. ¿Mm? El corazón es un símbolo. Que magnifica eh, eh, el sentimiento humano, por así decirlo, ¿ya? Porque cualquiera va a venir y me dice, es un músculo, eso sirve para esto, sí, no lo estoy negando, pero es un símbolo, pero hay que tener un cambio de pensamiento. Eso es lo que nos está diciendo la palabra, un cambio de pensamiento. Y si tú no cambias de pensamiento y no lo puedes hacer por ti mismo, es porque necesitas también que la acción del Espíritu Santo se manifieste en tu vida. Yo creo que todos hemos experimentado de una u otra manera el amor incondicional de Cristo. ¿Y, ¿Y por qué decía? Depende de ti si lo quieres aceptar. Si no lo aceptas, no lo aceptas. Es tu problema, es tu vida, pues, ¿ya? Es como eh, tú puedes enamorarte de alguien y, y la puedes amar, pero si ella no te acepta, ¿qué? Vas a forzar, vas a obligar. Y Dios es así, no te obliga, no te forza. Simple, sencillo. Tú haces lo que tú quieres y las consecuencias estarán ahí, positivas, negativas. ¿no? Ese es el asunto. Y mientras más ames más positivo vas a ser en la vida. Eso sí, sí te lo puedo decir. Y hablar de esto, uff, es, es exageradamente exagerado en tiempo para irlo entendiendo, ¿ya? Eh, Maco. Hay, hay que hay un, en el pensamiento del, del hombre, eh, se nos confunden eh, las diferentes cl clases de amor. Y es importante para nuestra vida de creyentes comprender lo que Jesús quiso decir cuando nos mandó amarnos los unos a otros. En el idioma griego tiene varias palabras para expresar el concepto de amor. La primera es el eros. La palabra eros. Con esta palabra se describe el amor al placer, el amor a lo que me agrada a mí. 
Pero el amor eros no nos está hablando de una relación profunda. Nos está hablando de un amor efímero, puramente romántico y pasional. Y entonces vemos la experiencia que se da en una relación donde las personas se basan solo en este amor eros. Es una pareja que encuentra gran placer sexual, que encuentra gran placer en, en verse físicamente, pero que solo en eso se basa la relación. Y ahí no va a durar. Este, este nombre que se le puso a, a este tipo de amor viene precisamente del dios Eros, que era un dios de la atracción. Por eso lo estamos aplicando a esta posición. Tú me atraes, yo te atraigo y nos mantenemos una relación y, y, y se nos va la manita, se nos pierde el control y ¿qué va a pasar? Que solo nos atraemos física y sensualmente. Que está sometido a los caprichos del deseo. Por eso, cuando se acaba el deseo, ¿qué pasa? Se acabó. Se acabó este tipo de amor. Se apartan las parejas, ya no se miran como se miraban al principio. Ya me imagino que se nos pierde esa mirada que cuando Adán y yo a Eva dijo, esta es carne de mi carne, huesos de mis huesos. Ahí se está enfocando una parte de mis ojos, de mis sentidos, de la parte emocional. Pero no se está fijando y complementando con la parte espiritual. Y hay otro tipo de amor que también es bueno, que es la palabra filia. Esta palabra viene del griego antiguo y significa amor o amistad. Pero ¿por qué se separa? Si también es amor, ¿por qué se separa del amor eros y del amor que vamos a ver más adelante? El ágape. Porque este va a identificar una relación más superficial. Más profunda que el Eros, pero más, superficie, más profunda, más superficial que el Eros, pero más profunda, perdón, me estoy, ya me dice, más profunda que el Eros, pero más superficial que el Ágape. ¿Por qué? Porque es una relación especial que se va a dar entre los amigos. ¿Cuántos de nosotros no tenemos amigos que nos permite compartir sin un deseo, sin una atracción física? sino solo porque hemos comprendido que Él va a ayudarme, va a apoyarme, o yo lo voy a ayudar, yo lo voy a apoyar, yo lo voy a hacer como, como llamamos un amigo, o se llamaba antiguamente, un amigo íntimo. ¿Cómo los tuvo Jesús? ¿Cómo tuvo Jesús a sus tres apóstoles? Una amistad íntima, cercana, a la cual se le puede abrir nuestro corazón con la cual compartimos experiencias de la vida, circunstancias difíciles, buenas y malas. Porque el compartir debe ser así, lo bueno y lo malo. Porque la vida nos da los dos campos. No hay cosas buenas sin las cosas malas, no hay cosas malas sin las cosas buenas. Y encontramos ese amigo tan especial con el cual, híjole, Y entonces, con ese amigo, ¿qué hacemos? Compartir todo. Y puede basarse en la admiración hacia esa persona. Yo admiro su honradez, admiro su franqueza, admiro su forma de ser, su aprecio, admiro su honorabilidad, admiro su respeto. Aquellas cosas que nos están llevando por un caminar de unión, pero que no necesariamente necesite cama. Y el otro tipo de amor, que es el amor agape, que es el que se usa para describir el amor que es de Dios. El amor que baja y viene de Dios. El amor que nos da, o se nos da a través del Espíritu Santo. El amor este amor no es humano. Este amor es divino. 
Y usted lo tiene, ¿cómo lo tiene usted? Pues desde, como dice el salmista, desde el vientre de mi madre tú me formaste. Dios puso sus manos en nuestros cuerpos. Y al poner sus manos en nosotros, nos llena de su amor. Por eso nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestro ser, busca el amor. Porque sabe lo que es el amor de Dios. Lo ha palpado, lo ha vivido. Y cuando nos bautizan y tenemos el Espíritu Santo, se derrama sobre nosotros. El Espíritu Santo viene a derramar ese amor, el amor de Dios, para poderlo vivir, para poderlo sentir, el amor agape. El amor agape nos lo demuestra Dios Padre por su Hijo. Imaginémonos cuando la expresión de amor, cuando el Padre dice, este es mi Hijo amado en el que yo me complazco. Tal vez oímos el pasaje, lo estudiamos y decimos una cosa, eh, no lo profundizamos. Pero Dios está declarando es una declaración tan profunda y en forma tan sencilla que se nos pasa por, por de nuestra mente, se nos escapa en la reflexión. Cuando Dios dice, este es mi hijo amado, lo amo con un amor profundo, lo amo en forma profunda, especial. Y el amor agape se demuestra por lo que se hace. Dice, Dios envió a su Hijo. Demostración de cuánto nos ama. Cristo muere en la cruz. Demostración de cuánto nos ama. Me gusta ese canto de Martín Valverde cuando dice, mira en la cruz. Esa es la gran prueba del amor de Cristo. Sabemos que sufrió, padeció la corona de esquinas, que no lo hicieron. Pero también hay otro canto que nos habla de esa realidad. No fueron los cabos los que los sostuvieron, sino fue su amor por nosotros. Una gran demostración de cómo tenemos que vivir con amor agape hacia los demás. Y del mismo amor que sale de nosotros es porque Dios lo tiene por su humanidad Dios lo tiene por usted, lo tiene por mí lo tiene por todos nosotros tiene ese tipo de amor que tuvo por Cristo por su Hijo amado ahora también lo tiene por nosotros somos partícipes por eso debemos amar como Cristo amor entonces ¿qué es el amor ágape? Es el amor de Dios expresado claramente a través de nosotros. Es algo que está dentro de nosotros, en nuestro interior, que se manifiesta, como les decía, por las acciones. No por palabritas. Va más que todo en lo que yo hago por los demás, en lo que hago por mis hermanos. Dice la Biblia, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo no espero que fuéramos santos, de que nos hubiéramos arrepentido, de que dejáramos nuestra vida pasada. No. Nos ama tanto que nos quiere sacar de ese caminar. Que quiere que nosotros tengamos otra actitud, pero que solo puede ser cambiada a través de ese amor agape, a través de ese amor profundo. Y entonces, ¿qué hizo? mandó a su Hijo, para que con ese amor cambiemos. Y entender la parte que dice que el amor consiste, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Qué importante es esta parte, porque no soy yo el que amo primero a Dios, es Dios el que me amó primero a mí. Dios es el que quiere que nosotros experimentemos el amor. Dicen que el amor es, de Dios es tan grande que Él quería dárselo a alguien, pero no tenía quien dárselo. Y entonces crió al ser humano para que con el tiempo y a través del tiempo todos experimentemos el amor. Porque al experimentar el amor de Dios, nuestro deseo va a ser regresar a la presencia de Él. 
Pero algo que decía Luis muy importante es que se ha perdido, se ha desarrollado otro tipo de amor que viene a apartarnos de este amor. Hay un programa que van de casas, diseñan casas, y el comentario de las personas influyendo en los que los escuchamos, yo ya amo esta casa. ¿Cómo están desviando la palabra amor hacia un concepto material? Ok, usted puede decir, ya me gusta esta casa, ya aprecio esta casa, pero el mensajito que está llegando a través de ese programa es el amor agape ya no existe, el amor eros, el amor filial sí existen. Por eso es que este tema es muy importante para todos nosotros, recuperar y ayudar a nuestros hermanos a recuperar ese amor agape que Dios puso. Por eso, ¿será que el amor viene de Dios, hermano Luis? Fíjate que dentro de lo que estamos eh, tratando y, 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 y que los hermanos que nos escuchan pues vayan eh, sacando sus propias conclusiones, cuando uno se pone a pensar cuál es el origen del amor, de dónde viene el amor, indudablemente que el amor viene de Dios y queda demostrado y queda palpable en las Sagradas Escrituras desde el mismo momento de la creación. Dios no formó la tierra, ni formó los astros, ni formó la luna porque le dio la gana, no. Es, es un pensamiento hasta cierto punto erróneo, equivocado, uh -huh. No, él lo formó porque tenía un plan y en ese plan iba incluido el amor, el amor hacia sus hijos, la criatura, Adán y Eva, ya, ahí venía, esa era la idea, proveerles de todo, protegerlos, tenerlos bajo su regazo, ser amigo de ellos, eso no narra el libro del Génesis, pues si usted lo quiere entender de otra manera, entiéndalo de esa manera, pero es, esa es la idea principal, ¿no? que todo lo hizo por amor, y por quien amor. estaba con él, y por quien fueron hechas todas las cosas, es su Hijo Jesucristo, entonces, a veces nos molesta que se nos diga, es que tienes que amar, un momento, no es que se diga que tienes que amar, no. ni es una obligación, no. no, olvídate de eso, la iglesia no te obliga a amar, te exhorta que es muy diferente, te lo hace saber que es muy diferente, pero dentro de esto, ¿cómo podríamos nosotros descubrir si realmente amamos? Por ti mismo no vas a poder. ¿Vas a poder? No vas a poder por ti mismo. Ni siquiera darte esa respuesta. Quien te la va a dar es la acción del Espíritu Santo. Él es el que te va a dar la respuesta. Y esa respuesta te va a impulsar a algo muy importante, a una acción. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo que entonces mora en tu persona te va a impulsar a amar. A amar. Sin condición, sin queja, sin, sin esperar, como dice la palabra, sin esperar nada a cambio. ¿Ya? No nos confundamos, no nos confundamos, porque a veces pensamos que como me tratan mal, como me insultan, como esto, como lo otro, yo agacho la cabeza y me quedo tranquilo, ¿no? eso, eso, eso no es en el sentido que la palabra de Dios nos lo está diciendo, y, y, y hay quienes pues lo tuercen para lograr otros fines, que eso ya es otra historia, pues eso ya es otra historia que no estamos tratando acá. Acá lo que estamos tratando es de que usted eh, comprenda que el amor viene de Dios y ese amor ha sido derramado en nuestros corazones, vuelvo a decirlo, por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Ah? Eso es lo importante de esto. Y como ya lo había, había explicado Maco anteriormente, pues lo tradujo bajo el amor agape. Es tan poderoso 
es tan poderoso, es tan poderoso que nos puede hacernos amar aún a quien crees. ¿Mm? Tan fuerte es que nos puede hacer amar aún al que te maltrató, al que te insultó, al que te violentó, al que te golpeó, al que te humilló, a tu enemigo, pocas palabras. Cuando tengas esa capacidad, vas a entender entonces que el Espíritu Santo mora en ti. Esa es la realidad del amor. Por eso, por eso, es que el amor es sacrificio. Rico. Y el sacrificio te lleva a entender a la persona, a amar a la persona. ¿Ah? Ese es el asunto. Lamentablemente se ha equivocado esto. Ah, es que mi esposo me ama porque me golpea. Bueno, sí. esa, es la, esa es una de las equivocaciones más terribles que se pueden tener. Ah, es que mi esposo me ama porque ya lleva tres días sin beber. Qué poquito te amó. Por decirte algo. El verdadero amor no se aprovecha de las personas. ¿Eh? Como muchos también lo hacen a costillas de la fe. Se aprovechan de la fe de los hermanos para dejarle la billetera vacía. Yo no diría que eso es una manifestación del amor. El amor de Dios, cuando se aprende a entender y a dimensionar, es algo que lo entendieron aquellas personas como, por ejemplo, San Pablo. San Pablo lo entendió. Lee la, 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 la vida de San Pablo, ahí está, no te cuesta ni un centavo, en Hechos de los Apóstoles está. El cambio que él dio, lo que él hizo, sin esperar nada a cambio. ¿Mm? Sin hacerse millonario también, ni tener cuentas bancarias en ese entonces, no sé si existían los bancos, Maco, pero eh, no creo, pero al menos existían las bolsitas y los ni los colchones existían pero él no se enriqueció a costillas del amor de Dios él dio ese amor que Dios le inspiró entonces cuando vemos esta situación y lamentablemente no vamos a poder terminar y concluir en este programa eh, la inmensidad de lo que si hubiésemos querido transmitir acerca del amor porque ya vamos por los 48 minutos entonces, nos vamos a quedar corto, hermanos, pero solo te digo algo. Fue el amor de Dios el que hizo posible al primer mártir, Esteban, orar por aquellos mismos hombres que lo apedreaban hasta matarlo entendió lo que es el amor. Y, y, y aquí tendríamos que tocar temas como el ser abnegado, como el ser sufrido, como el ser obediente, y nos vamos a dar cuenta que ninguna de esas situaciones se apega al amor que Dios nos transmite, que es totalmente otra dimensión, que es totalmente diferente y que lamentablemente, a la luz de nuestro razonamiento, a la luz de nuestra inteligencia, a la luz de nuestra lógica, de nuestra filosofía humana, no lo vamos a entender. Tenemos que entenderlo a la luz de las Sagradas Escrituras, a la luz del Espíritu Santo, a la luz del amor de Jesucristo, a la luz del amor de Dios. Marco. Aquí entra algo que tal vez debemos de, 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 de tomar en cuenta. Es un mandamiento. En realidad, nuestro Señor nos dice, 
un mandamiento nuevo les doy que nos amen los unos a los otros como yo los he amado claro que sea un mandamiento no quiere decir que tengamos que actuar por obligación, bien lo explicaba Luis. Porque el amor no puede ser obligado. El amor es algo que nace desde nuestro interior como un deseo de hacer, de obrar. Por eso es que muchas veces cuando se tocan los puntos, y que hay muchos, no solo estar de cálogo, hay muchas cosas que Dios nos pide eh, como un mandamiento. Otro que es importante, que ya lo tratamos una vez, que es sean santos como yo soy santo. Ese también es un deseo de Dios, pero a la vez es un mandamiento. Y entonces se convierte en algo que va en contra de los deseos de Dios, que podríamos decir un pecado, porque pecado es toda aquella acción que ofende o no hasta acorde con los deseos de Dios. Y encontramos un panorama difícil. ¿Cómo me voy a querer, Maco, a una persona que siempre ha sido difícil de amar? Precisamente, precisamente ahí es donde nosotros tenemos que sacar ese amor ágape. Ese amor ágape que baja del corazón de Dios a su corazón, a mi corazón, a todos los corazones de los cristianos, para que lo transmitamos a los corazones de los demás no para que nos quedemos con él no para que seamos egoístas este no es un amor egoísta este es un amor que como dijimos al principio que nos da una identidad dice la palabra del señor porque nos van a reconocer por el amor que nos profesemos unos a otros y no hay diferencia es unos a otros no es expresar el amor hacia los que me aman, sino es expresar el amor hacia los que no me aman. Bueno, entendamos cómo tengo que amar a una persona, a una persona que para mí es difícil. Entender que somos diferentes. Aunque somos uno, hay una unidad en el espíritu, somos todos los cristianos, una unidad, somos completamente diferentes. Aquí cuando estamos los dos en pantalla, Luis y, y, y su servidor, pues se nota la gran diferencia que hay uno entre nosotros, edad, color, pelo, todo. Dios, Dios no hizo un ser humano parejo que cubriera todos los campos, que donde viera a uno ya estuvieran todos los demás. ¿no? Nos hizo diferentes. Y no solo nos hizo diferentes en nuestra personalidad, sino diferentes en el alma, en la interpretación, en la forma en que cada uno vaya desarrollando las cosas. Unos somos más apasionados que otros, unos somos un poquito más indiferentes, unos somos... Hay ah, una cosa muy, muy bonita que, o muy fea, como ustedes quieren verla, que nos pasa en el caminar. Hay personas que nos atraen, que nos gustan. Y hay personas que automáticamente de entradita no, nos, no las aceptamos, no las visualizamos, no vienen, ¿cómo se diría? De nuestro agrado. Instintivamente sale qué? Un rechazo. Instintivamente. Por nuestro instinto natural. Pero por la presencia del amor ágape en nosotros, tenemos que tener un cambio de actitud, de forma de ser, de forma de actuar. Amar al que menos me agrade. Jesús no dijo que tenemos que tener ese agrado por, por cada creyente, no. Me recuerdo un momento difícil dentro de los mismos apóstoles. Cuando uh, hubieron dos que dijeron, Señor, yo voy a la izquierda y mi hermano va a la derecha. ¿Cómo lo mirarían el resto de los apóstoles de aquellos dos? Los otros diez, ¿qué carita harían? Pero no se expresa nada que lleve una, un mensaje en la Sagrada Escritura de un desprecio, de un rechazo de los otros diez hacia estos. No, solo una corrección de Jesús. 
no por la posición que estaban buscando, sino por buscar los mejores puestos, por llamarnos a la humildad, por amarnos, llamarnos a ese respeto que tiene que haber entre los que somos cristianos. Yo tengo que amarte, y tú tienes que amar si tú lo deseas, pero en mí sí, en mí sí debe estar ese pensamiento, ese mandamiento que Dios me dio. Amar a mis hermanos, amar a todos, sin distinción, sin ver quién. Y, y algo que decía mi hermano, que también es cierto, que debemos de quitar es, es que si me pega, es porque me quiere. Como decía el dicho de un dicho chapín, quien te quiere te aporrea. No, ese no te quiere. Ese siente rencor, resentimiento contra ti, contra las personas. Tiene algo que tiene que sanar. Y el amor ágape es sanación interna. ¿Qué conclusión nos podías dar, hermano Luis? Un de cabal como lo ahí anunciado anteriormente, eh, no nos alcanza el tiempo, Maco, para hablar de eh, todo lo que Jesucristo nos enseña, porque precisamente esta es una de las enseñanzas de Jesucristo, por si no lo habías descubierto. Jesús te está enseñando a amar, así de sencillo. ¿eh? Eso es lo que Él nos está uh -huh. enseñando por medio de lo que nosotros hemos estado exponiendo y, 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 y no nos enseña un amor eh, falaz, mentiroso, fantasioso, ¿no? Nos enseña un amor apegado a una realidad. ¿Y por qué te digo a una realidad? Porque eso de que lo crucifiquen, no creo yo que sea un cuento de hadas, sino es algo comprobado, hay testimonios, hay testigos oculares, ¿Ah? que después lo transmitieron de generación en generación hasta que quedó plasmado en un libro que nosotros llamamos Evangelio y que tomemos en cuenta que San Lucas, si no me equivoco, no fue Mateo, ¿no? San Lucas fue, si no me equivoco, que se dio a la tarea antes de escribir este Evangelio de hacer una invest uh -huh. investigación, él lo documentó de acuerdo a las fuentes que fue consultando. Entonces, el amor de Jesús, el que Él nos enseña, es una realidad palpable. Esa es la realidad. Valga la redundancia. Entonces, no estés esperando tú una fantasía, como también muchos nos lo quieren hacer, nos no lo han transmitido lamentablemente, sino que el amor enfrenta una realidad y esa realidad que se enfrenta también es un llamado a un sacrificio pero aquí es donde entra en juego tu voluntad y una voluntad no apegada a un sentimiento a una emoción ¿cómo es de difícil tratar de separar esto Marco? Uh -huh. a veces confundimos las cosas ya pero Jesús nos deja un ejemplo de lo que es el dominio de sí mismo y actuar en plena voluntad. Dos, uh -huh. voy a mencionar. Uno, te doy el poder. Ja, un hombre hambriento, un hombre sediento, un hombre cansado. Aparece la serpiente y le ofrece el mundo, le ofrece eh, eh, muchísimas cosas. El sentimiento, el deseo, la apetencia de la carne, lo hubiera hecho decir de acuerdo. Sin embargo, hizo la voluntad de quién? Del Padre. Y aplicó su propia voluntad. ¿Y qué pasa en la oración que todos conocemos como la oración del huerto? Ah, esa famosa oración que a veces ni siquiera mucho la entendemos. Pero ahí predominó la voluntad y no el sentimentalismo ni el emocionalismo. Y se hizo el plan de Dios porque Jesús dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Pero, ojo, no es rebeldía, no es queja. Simplemente Jesús para dar esa voluntad 
primero aplicó su propia voluntad. Yo lo decido. La Virgen María, hágase en mí según tu voluntad, pero ella aplicó su propia voluntad. Y mira, Marco, lamentablemente no se puede terminar como, que, como quisiéramos, porque esto también nos habla del autocontrol, del control de nuestros sentimientos, eh, de cómo entre ver ahora cerca del amor. Yo creo que si Dios lo permite, pues vamos a, a tocarlo en otra oportunidad. Y, y, y tendríamos que hablar del amor al prójimo, eh, hay un montón de situaciones ahí, así que hermanos, muchas gracias por estar con nosotros en esta noche, y esperamos que lo que hemos compartido pues sea de mucha edificación en su vida, y no duden en dejar comentarios, si usted nos ve después, deje comentarios, no que no le dé pena, nosotros en la medida de lo posible podríamos responderlos. Así que te dejo la despedida, Maco. Hermanos, yo creo que es importante pedirle perdón a Dios. Porque cada vez que hablamos de la palabra, descubrimos en qué le fallamos. Cerremos nuestros ojos y digámosle, Padre Celestial, perdónanos. Perdónanos porque no hemos puesto en práctica tu deseo, que es que nos amemos los unos a los otros a través del amor ágape, a través de tu amor, Señor. Perdónanos porque hemos cambiado por otro tipo de amores, por otro tipo de circunstancias. Y algunos, Señor, ni siquiera por el amor eros, sino simplemente porque hoy tengo ganas de tener relaciones con alguien. Sin, sin un sentimiento, sin ninguna emoción, pero sí con un vacío en nuestro alma, en nuestro espíritu. Perdónanos, Señor. Y gracias porque esta noche estás abriendo nuestra mente, nuestro corazón, hacia este manda mandamiento, que es la identidad de tu iglesia, amarnos los unos a los otros, como tu Hijo amado, nos ha amado, pero que también podemos agregarlo, como tú nos amas, porque es un amor que se complementa, es un amor que tiene la autoridad e integridad en Dios. Haz que a través del Espíritu Santo, que es el que derrama tu amor, el amor de Cristo en nosotros, que ha puesto esa semilla, nos tome de la mano para que nosotros mismos vayamos haciendo que esa semilla crezca, que la vayamos regando a través de nuestros actos, a través de nuestras obras, a través de nuestros pensamientos y sobre todo de esas demostraciones de amor. Padre, todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús guiados por el Espíritu Santo, unidos como tu pueblo y envueltos en el monto amoroso de nuestra Madre, la Virgen María. Amén. Hermanos, feliz noche.